盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷四千四代目北谷隆一です<音楽>え今回はあの針金掛けのコツというテーマでやっていきますまあ、ここに針金のかかった御用松があるんですけどもやっぱ針金かけると綺麗ですよねでこの今完成してる木を見るとまあまあ,あこんな感じでかけてるんだろうなっていう予想は、まあ、誰でもつくような感じではあるんですが簡単そうに見てこれ意外とこれぐらいの針金でも結構難しいんですよね。でその中でもそのまあ処方中の処方というか基本どうやって針金を巻いててこういう形に至ってるのかというのをまあ本当の触りの部分を簡単に今日は短く説明できたらなと思います。で、こっちの木を今日は題材にあの針金をかけていきます。なるべく手のアップが見えるような感じではやっていきたいんですけども、まあ、いかんせん YouTube なんでそこはまあうまく撮れてなかったらまあごめんなさいということで、はい。じゃあ早速始めていきます。まずはその二つの枝を一つの針金でかけます。これがもう大前提です。で。今ちょっと見えますかねこのこの枝とこの枝をかけてみますでこの針金の一つをちょっとこのこの枝のね切っ先まで行くような長さを一つ取っといてでちょっと引っ掛けて置いておきますで片方をぐるぐるとで先まで行ったら一回針金を切ってもう一方の枝をかけていきますでこのこの時もまあこの螺旋あんまり急角度でない方がいいですね。なんか緩やかなぐらいの方が。あんまぐるぐるぐるぐる巻いたら逆に効きにくいですし、あの見た目も悪いですね。でまあこんなふわふわしとって枝がかけるとこう両方がどこでも曲がったり下がったりすると。でまあ A1 にま,また持っていけばいいんですけども。あとこの時にもう一つ大事なのが針金のこの巻いてる隙間。があんまりないようにあの枝と針金の隙間が空きすぎると針金は効きにくいです、はいまあ、あんまりぎゅうぎゅうに締めると今度食い込みやすいんでぎゅうぎゅうも良くないんですけど、まあ、ピタッと沿うような感じで、はい、でまあ今はまあその2つ言ったのが2つの枝に1本の針金がまあ1つとあとまあ隙間ができないようにというのが2つ目。でもう一つあの針金が重ならないようにするというのもまあ大事なところですね。あのそう例えば、えー、そうですねちょっと何本かかけてみますかね。最初にね、全然針金かかってない場合は重なりようがないんですね、まあ、初めてこう枝に巻く時はこれが全部の枝にかけようとし,しようとした時にどうしてもねあの重なりやすさがこう増してくるというかどんどん巻けば巻くほど重なりやすくなってきます針金が多くなってる分でそのためにはどうするかという説明なんですが、まあ、最初巻いた巻き方にそのまま横に沿わしながら巻くというのがまあ一つ重ならない方法です。あともう一つはそのちょっと場所変えますがこういう太い枝なんかの、えー、太い枝にはまあたくさん枝がまたついてるんですけども。
でまあこう巻いてまあこれ全然枝の太さに対して針金の太さ合ってないですからまあとりあえず巻くとこだけっていうんででこの巻いていって途中でね今こうまあ右回りと言いますかね右回りで巻いてるところを途中股のとこで左回りに変えると。まあ、これちゃんと効くように気をつける必要はあるんですがこれ途中でこっち回りになってるのが逆回りになってるの分かりますかねこうやってねこの右回り右回り右回りできたのをここで急に左回りにしますだったらここに隙間が空きますでここに針金をまあこれ近すぎるんですけど持ってきてやるとまあ重ならずにいくと。ちょっと重ならない例のためだけの針金ですけどもまあちょっと近いんでねこれ聞きにくい聞きにくいんですけども分かりますかね裏から見ても重なってはないんですこれがここを普通に通ってこっちの枝にここ,ここを普通に通っていったらここで重なってるんですよねまあ、こういうい重ならならい方法もありますちょっとこれ説明がね難しくてまあなかなかこう手元で見ないとわからないとこあるんですけどまあこういう感じにかけたらこういうのを心がけたら重なりにくいとはいまあそれでもね切っ先の方の細い針金は例えばこういういっぱい一箇所から出ているとこは少々は重なっても大丈夫ですでもあんまり太い針金と太い針金が重なるのはまあ、聞きにくくもなりますしあの針金ほどく時にもちょっと調子が悪いのでそこは気をつけてください、はい、まあとりあえず今回は以上です、はい、まあ2つの枝に1つの針金と隙間があまりできないようにと、まあ、重ならないように気をつけると、まあ、これを繰り返していただくと、まあ、冒頭にも言いましたけどこういうふうな感じにあの割と自然な感じで針金少なくしっかりと聞かせられることができますでは本日は以上です盆栽からしたらもったいない北谷予選の目北谷隆一でしたチャンネル登録お願いします